ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ഫ്രം സ്റ്റഡി ബോട്ട്നി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് അതായത് ഇതിന് മുൻപുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ത്രീ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഈ ഇയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനി മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എക്സാം അടുത്ത് വരുവാണ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീറ്റ് യു ജി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതിൽ ബയോളജി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇതിന്റെ പേപ്പർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പെർ വോളിയം വിൽ നോട്ട് കോസ്റ്റ് റിലീസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ വൺ റെനിൻ ഓപ്ഷൻ ടു ഏട്രിയൽ നാട്രിയോറിക്ക് ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എ ഡി എച്ച് ഇതില് ഏതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ പെർ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അതിൽ പേജ് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടി നയനിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പെർ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് ദ ആർ റെനിൻ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആൻഡ് എ ഡി എച്ച് അതേസമയം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ൂറിക് ഫാക്ടർ എ എൻ എഫിന്റെ റിലീസ് ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വോളിയം വിൽ നോട്ട് കോസ്റ്റ് റിലീസ് ഏതിന്റെ റിലീസിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ റെനിൻ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ആൻഡ് എ ഡി എച്ച് തുടങ്ങിയവയുടെ റിലീസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂറിക് ഫാക്ടർ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു ഏട്രിയൽ നാട്രിയൂറിക് ഫാക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹോമോസൈഗസ് പ്യുവർ ലൈൻ ഇൻ കാറ്റിൽ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കാറ്റിൽസിൽ ഹോമോസൈഗസ് പ്യുവർ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് അതിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ മീനിങ് അറിയണം ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഹോമോസൈഗോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് പ്യുവർ ലൈൻസ് ഹോമോസൈഗസ് മീൻസ് നമുക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ ഇവർ രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ടില് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഡോമിനന്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും മറ്റത് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സോ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈഗോട്ട്സ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിൽ വരാം ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൈഗോട്ട്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇതിൽ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി
ഈ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ബ്രീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള ബ്രീഡിങ് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്യുവർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന സാധ്യത മാക്സിമം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെയാണ് പ്യുവർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്താണ് മേറ്റിംഗ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സെയിം ബ്രീഡ് അത് ശരിയാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ തന്നെ സെയിം ബ്രീഡ്സിനെ തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്യുവർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അത് ഹോമോസൈഗസ് പ്യുവർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് അൺറിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സെയിം ബ്രീഡ് സോ അവിടെ സെയിം ബ്രീഡ് ആണെങ്കിലും അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് സോ അവിടെ വേരിയേഷൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോമോസൈഗോസിറ്റിയേക്കാളും ഹെട്രോസൈഗോസ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ബ്രീഡ് സോ അവിടെ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഫോർ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് സോ ഇവിടെ ജീനോ ടൈപ്പിലും ഫീനോ ടൈപ്പിലും വരെ ഡിഫറൻസ് വരും സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ മേറ്റിംഗ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് സെയിം ബ്രീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം നോർമലി ഗിവ്സ് റൈസ് ടു വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് ശേഷം എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിലെ പേജ് നമ്പർ നയന്റി ഫൈവില് പ്ലാന്റിന്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റോ ആണ് അതായത് അവിടെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയോ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇതിലെ ടേംസിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് വാസ്കുലർ ദാറ്റ് മീൻസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിന്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനാണ് ഇവിടെ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സോ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് മീൻസ് പ്ലാന്റ്സിന് അതിന് വേണ്ട വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ദർ ഫോർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡറി സൈലം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ ക്യാമ്പിയം അത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ സമയം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ക്യാമ്പിയം എന്നത് മെരിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഈ മെരിസ്റ്റം സെൽസിനുള്ള പ്രത്യേകത അതിന് ഏത് സെല്ലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ക്യാമ്പിയത്തിന്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് മെച്ചുവർ ആവുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പിത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് പിന്നീട് മെച്ചുവർ ആവുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി സൈലമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് ആൻസർ വരാം ദാറ്റ് ഈസ് വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം നോർമലി ഗിവ്സ് റൈസ് ടു സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഇതിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സൈലം ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സെക്കൻഡറി സൈലം ഇതിലുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോർ ക്യാമ്പിയം ഓർ ഫെല്ലോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ കോർ ക്യാമ്പിയത്തിലും വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയത്തിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ സെൽ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഫെല്ലോജന്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോർക്ക് ഓർ വെല്ലം ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന സൈഡിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ഓർ ഫെല്ലോ ായിട്ട് മാറുന്നു സോ ഈ പോർഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം വാസ്കുലർ ക്യാമ്പിയം ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക്
ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെർബിസൈഡ്സ് കള അല്ലെങ്കിൽ വീഡ്സ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓക്സൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടു ഫോർ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് എ സിന്തറ്റിക് ഓക്സൻ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓക്സൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എ ബേബി ബോയ് ഏജ് ടു ഇയേഴ്സ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു പ്ലേ സ്കൂൾ ആൻഡ് പാസസ് ത്രൂ എ ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് ദ ഡെന്റിസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ട്വന്റി ടീത്ത് വിച്ച് ടീത്ത് വേർ ആബ്സെന്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു ബേബി ബോയ് അവനെ പ്ലേ സ്കൂളിൽ ചേർത്തു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡെന്റൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡെന്റിസ്റ്റ് അവന്റെ പല്ല് പരിശോധിച്ചപ്പം അവന് ഇരുപത് ടീത്ത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ടീത്ത് ആണ് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ടീത്ത് ആണ് ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് വരും ഒന്ന് പ്രൈമറി ഡെന്റിഷൻ ഓർ ഡിസിഡ്യൂസ് ഡെന്റിഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനന്റ് ഓർ സെക്കൻഡറി ഡെന്റിഷൻ ആദ്യം വരുന്ന പല്ലാണ് പാൽപ്പല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഇത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേ പ്രൈമറി ഡെന്റിഷനിലെ എല്ലാ പല്ലുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇരുപത് പല്ലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഈ സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻസെസേഴ്സ് കാണാം കനൈൻസ് കാണാം മോളാസും കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ പ്രീ മോളാസ് എന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത് സെക്കൻഡറി ഡെന്റിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഡെന്റിഷനിലാണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ പ്രീ മോളാസ് സോ മറ്റൊരു കാര്യം വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൂത്ത് ആണ് അത് സെക്കൻഡറി ഡെന്റിഷനിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ആണ് ഈ വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം മൊളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ മൊളാസിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന നാല് മൊളാസ് ആണ് വിസ്ഡം ടൂത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ വിസ്ഡം ടൂത്ത് വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് വിസ്ഡം ടൂത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മോളാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് മോളാസിന്റെ സെറ്റും നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡെന്റിഷനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ അതിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലായിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഹെമി കോഡൈറ്റ്സ് ഷെയർ വിത്ത് കോഡൈറ്റ്സ് ഈസ് ഹെമി കോഡൈറ്റ്സിലും കോഡൈറ്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ ഇത് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് ഈ നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൈറ്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പം അത് ആബ്സെന്റ് ആണെന്നാണ് കൊടുത്തത് അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ടു വെൻട്രൽ ട്യൂബുലാർ നെർവ് കോഡ് അത് നോൺ കോഡൈറ്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് വെൻട്രൽ ട്യൂബുലാർ നെർവ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കോഡൈറ്റ്സിലും നോൺ കോഡൈറ്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ അല്ല ആൻഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫാരിങ്സ് വിത്ത് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഈ ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഷസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോൺ കോഡൈറ്റ്സിലും ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് കോഡൈറ്റ്സിലും ഹെമി കോഡൈറ്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫാരിങ്സ് വിത്തൌട്ട് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് അതും റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെമി കോഡൈറ്റ്സിലും കോഡൈറ്റ്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരിങ്സ് വിത്ത് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് റൂട്ട് ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് പേംസ് ഇൻ മെയിൽ ഫ്രോക്സ് അതിൽ മെയിൽ ഫ്രോക്സിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്പേംസിന്റെ കറക്റ്റ് പാസേജ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഉള്ള അതിന്റെ കറക്റ്റ് പാസേജ് ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് അതിൽ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റീനില് വിത്ത് ഡയഗ്രാം ഇതിന്റെ ആൻസർ
പ്രൈമറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റ്സിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ടു പ്ലാന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈർവേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ നയനിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈർവേറ്റ് പി ഇ പി നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ഫോർ പാത്വേലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈർവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് ആണ് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫോർ കാർബൺ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്ട് ഇൻ സി ഫോർ സൈക്കിൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മീസോഫിൽ സെൽസിലാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നതിന്റെ എന്റയർ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് സോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് ആ വീഡിയോ എന്തായാലും എക്സാമിന് മുൻപ് കണ്ടുപോക്കുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇതേ മുകളിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു സോ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈർവേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്കേസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈർവേറ്റ് കാർബോക്സിലൈസ് എൻസൈം ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സി ഫോർ കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദ മോർഫോളജിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കോക്കനട്ട് ഈസ് കോക്കനട്ട് എഡിബിൾ പാർട്ടിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ബയോളജി ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൻഡോസ്പോം കോക്കനട്ടിലെ എൻഡോസ്പോമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ എൻഡോസ്പോം വിത്ത് ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പോം ആൻഡ് സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പോം അതായത് തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ തേങ്ങാ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതും എൻഡോസ്പോം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗം അതും എൻഡോസ്പോം ആണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് എൻഡോസ്പോം ാണ് മറ്റത് സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പോം ആണ് യൂഷ്വലി പ്ലാന്റ്സിൽ സീഡ് മെച്ചുർ ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിലെ എംബ്രിയോ ഈ എൻഡോസ്പോമ മൊത്തം യൂസ്ഡ് അപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഈ എംബ്രിയോ വളരുന്നത് എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാസ്റ്റർ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ഇതിലൊക്കെ ഈ എൻഡോസ്പോം പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് സീഡ് മെച്ചുർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എൻഡോസ്പോമിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നിലനിൽക്കും അതാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തേങ്ങാവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൻഡോസ്പോം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമന്റ് സെഷൻ ഓൾ സ്റ്റഡി ബോട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇതേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക